。塞万提斯说：“每个人都是自己命运的开拓者。如果有机会改变命运，你会做什么？”做一个光芒万丈的明星，做一个众星捧月的爱人，还是做一个人人崇敬的超级英雄呢？或许改变命运本身，才是我们真正的宿命。而我，只想守护在乎的人。因为某种原因，我经历了未来。未来，这件事情我没办法解释。但是如果我说，只是如果，在半年之后，您的一家有可能会遭遇不测，您会觉得我很荒谬吗？是很荒谬啊。不过，暗月，我相信你。谢谢您，罗师。那我把我知道的一切都告诉您。好，你说。你好。你好。请问泳池明天几点开放？八点，谢谢，不客气。你好，请问一下，这个地方明天几点开放？明天早上八点。好，谢谢啊，不客气。命中注定这件事，只是我们的自以为是。有时候，你以为的定数，并不是你生命的定数，那只是一个时代的定数。恰好，需要发生在一个生命里。我去一下洗手间。嗯。人世间的这些相遇，会不会都只是宇宙中的项链？它被释放了，在那个时间、那个地点，如果没有你，也会有别人。嗯、所有地方都已经找过了，也不知道严远和朱继伟到底在哪儿认识的。这船这么大，到底去哪儿找啊？跟我来。哎哎，对呀、啊，我怎么把你这个人形望远镜给忘记了？你这个人吧，虽然记性不太好，但视力确实还挺不错。嗯？你在说什么？啊？啊，我我没说什么。你快看看他们在哪儿吧。哦哦。嗯。喂，哥。在干嘛呢？嗯。我在泳池边上看书呢。许你似水年华吗？你在哪儿啊？我怎么没看到你啊？逗你呢。妙妙，现在立刻回到房间去。怎么了？去三楼的咖啡厅吧，太热了，怕你中暑。哦，好吧。现在立刻回去，哥，你也太深了吧！你真没有在背后偷偷监视我？什么情况？我找到他们了，在泳池附近，妙妙也在。那我们快去吧
我去一下洗手间。嗯。服务员，买一杯新的。谢谢。哥，你别催了，我在移动呢。小姐姐下药，可我跟你不跟你说了，我得去阻止下。干杯！干杯！学姐，你也在这儿啊？嗯，你是我，我是你中学学妹乌妙啊，你不记得了？乌妙，哎，记不起来了吧？我可是记你记得很清楚的，从小到大还是这么漂亮。哎，你说怎么这么巧？我们居然在一艘船上！哎，走走走，我带你去喝点东西啊！哎，我觉得你看上去好小啊，我们应该不可能在一个学校待过吧？哎，我这不出来玩，超超嫩嘛。既然都是校友，就一块坐下来叙叙旧吧。呃，乌妙，你也是一个人来这旅游啊？我跟他好久没见了，我们单独聊一下。哎。你说的到底是哪个中学呀、啊？对不起，小姐姐，我不是你校友。咱刚刚那男的是坏人，我都看到他在你水里下药了。哈、啊，总之我们装作是朋友，直接走就行了。哎，去哪儿啊你们？呃，那个不好意思啊，我跟他确实是校友，下回再聊。妹妹，你把我人都带走了，不得跟我道个歉呀、啊？啊，这不对，大哥。哎，这样吧，你把这杯酒喝了。就当给我赔个不是。哎，不，我不能喝饮料，喝很重。哎，哎，不好意思，不好意思。别喝，别喝，有点东西。兄弟，什么意思呀、啊？我没看清楚路，我对不起。哎，等等一下，那边有纸巾，我带带你去擦一下吧。我刚才亲眼看到，你在酒里下了药。看你是故意找茬吧你？哎，我，哎，我,我没事吧？走。你们没事吧？谢谢啊。原来是你。呃，我们见过吗？没有，认错人了。啊，没事儿。都没事吧？没事儿。谢谢你们。一个人要注意安全。我先走了。哥，你刚刚好厉害啊！那眼神超凶，你还有这副面孔。不好意思啊，没事。刚才你虽然很勇敢，但这样真的很危险。以后不许一个人以身犯险，听见没？这不都是情况紧急吗？你情况紧急也不行。哦，知道了。小朱，哎，帮我暂时照顾一下妹妹，不要让她遇到危险。啊，好。他怎么照顾媳妇你不去守着乌庙啊？从现在到那天还有三个月，我这样形影不离的跟着他，可能让他紧张。况且小朱也不是什么坏人吧？小朱，那个小朱，你们认识啊？嗯，他叫朱雨桐，是乌庙的男朋友。可是我刚刚怎么没有看出？啊，你的意思是？我最后一次见他是在葬礼上，他整个人都很糟糕，像一具行尸走肉一样。他说他一闭眼就能看到吴妙在笑。葬礼之后，就自杀了。
我看过他留下的信，他说乌妙的离开是场灾难，也是场意外。他整个世界都崩塌了，在这个世界上没有任何留恋。我们本来想阻止严远和朱继蕊相遇，却没想到反而促成了他们相遇。既然这次，我们势必要救回乌淼，那也应该让一个真正爱他的人，永远守护在他的身边。看来该相遇的人，终究还是会相遇的。你是这么认为的？你不这么认为吗？我以前不这么认为，在遇见你之前你刚才没受伤吧？刚才多亏你啊，那个坏人太嚣张了。我也没帮上什么忙，还出了那么大的糗。不过你是真的勇敢，这个年头像你这样敢见义勇为的女孩，我可从来没见过。那里那么多人呢，他也不敢真把我怎么样吧？嗯，不过想想还挺后怕的。你一个女孩子，以后出门在外还是要小心一点。嗯，哎，对了，刚才那个是你哥哥吗？嗯，他身手可真厉害，咔咔咔，就把那个坏蛋给制服了。那当然，也不看是谁哥哥。不过，你哥哥能有你这样的妹妹，想想，还挺骄傲的。哎，不过他就是太啰嗦，这也不让，那也不让，尤其是这两天神神叨叨的，也不知道是为什么。哎。你也看七桌的小说啊？你也看？嗯，我特别喜欢这本《许你似水年华》。我也喜欢，我都看第三遍了。真的、啊？<笑>我们是不是在哪见过？你怎么跟你哥哥一样啊？这种开场白其实挺老套的。我还怕你是那种会跟踪我的变态的。喂，我是变态。讲道理，我这个长相怎么也该从事比变态更有前途的职业吧？啊，我想起来了，你是不是从静海来的？是不是在金家门口开了个文具店，门口有布朗熊那个？你怎么知道？真认识我？高中买教辅，毕业买小说，周三是不是打车日？<笑>哦，我这本书就你那买的，真是大客户啊！<笑><笑>我叫乌边，我叫朱雨桐。到了，然后我先回去了。哎，等一下，那个，那个就是关于那件事情，就是那件事儿。我想说，你不要太在意啊，不要往心里去啊。反正，哎呀，大家都是成年人了嘛，你不用往心里去。呃，当然了。我肯定也不会往心里去的。什么事儿？真的不知道我在说什么。哦。你不知道就算了，再见，吴宇先生。
个，你不是说一天只能吃一个冰淇淋吗？你刚才那么勇敢，奖励你的，但是以后一定要注意安全。嗯，你什么时候变那么通情达理了？呃，说到通情达理啊，嗯，淼淼，嗯，我问你个问题：如果你对一个人一会儿通情达理，想要冒着生命危险去帮他，一会儿呢又暴躁易怒，仿佛看他哪儿都不顺眼，呃，这是为什么？嗯，要看对手，对朋友、长辈、路人，呃，就是一个很亲密的人吗？有多亲密？能同甘共苦那种，可你说是气术大神吧？被我猜中了。吃你的冰激凌，哥，你是不是惹他生气了？我没有。其实有时候女生生气不是真生气，就想让你哄哄她。你们女生的这个情绪怎么这么反复无常呢？哪里反复无常了？哎。总之，我大神是个特别需要浪漫的人。他文章里写的那些哄女生的场面，不是什么花前月下，就是衣香鬓舞。哎呀，总之都是名场面就对了。名场面。好吧，反正事情都已经解决了，谁也不欠谁，蛮好的，我就当成体验生活了。啊！谁啊？谭小姐打扰了，你好。今晚六点，我们会有一个欢迎舞会，邀请谭小姐您的加入。谢谢。带上你爱的人，或者寻找你爱的人。海风低语，星辰作证，此刻便是永恒。是我喜欢的。时间旅行的着迷，乐队也是我喜欢的。不对，个钢筋混凝土的直男肯定不会想到这些。算了，今晚不想谈。走过时光的迷离，翻开记忆。你来了，嗯，啊，对啊，怎么，我不能来？你今天穿的很美。阿姨哥哥，我刚去你房间找你，没发现你，你果然在这儿。哇，阿姨哥哥，你今天好帅啊！这两天有没有什么安排啊？人家想和你一起去逛逛。哦，这位是我导师的女儿，陈如英。哦，你好，我叫谭角。阿玉哥哥
，明天你要不要和我一起吃饭呀、啊？还有大后天上来的行程，你有没有报名？我帮你一起报了呀。呃，我有安排了，就不去了。你好好玩，玩开心。哎呀，一起去嘛。杯酒，嗯，你稍等。刚、啊、才让我猜一下吧，嗯，才华横溢的巫先生，让小师妹暗许芳心。凑巧呢，你的导师也默认了你就是他的乘龙快婿。我猜的没错吧？陈教授待我像父亲一样，我不能眼看着他们家的悲剧发生。哦，对哦，他的未来，那我们也一定要改变他们的悲剧。不知道我有没有这个荣幸，请你跳一支舞呢？喝多了，我没喝多。等我一下。哦哦，这一杯，不好意思，一杯。小姐，您真的喝多了。哎呀，就一杯。呃，不好意思，我来赔偿就可以了。小英，喝醉了，回家吧。嗯，那个吴宇，我先送他回去、哦，你处理一下赔偿的事情吧。嗯、哎呀，哥哥在这儿呢，走了，回去了啊，乖，走了走了，走了走了走了走了我我不换不换，走了回家。阿玉哥哥呢？阿玉哥哥，嘘嘘嘘嘘，小心点，大小姐，你你马上就能见到你的阿玉哥哥了啊！别喊别喊，我我知道你不喜欢。哥哥也不喜欢他哦，阿玉哥不喜欢我。我告诉你啊，我从小跟阿玉哥哥一起长大，他真的超……嗯嗯，是因为你走吗？你不要我，你别别我家走，我家走。我说我说，马上到了啊，零九是吧？零九，好像是零九。嗯，哎，仔细瞅一下。嗯，有人吗？没人啊，房房卡呢？嗯，哎呀，这这站稳啊！别吐，你忍一下啊，进去再吐，马上，进进来。
哎，你好，你好，我想问一下，现在几点钟？您好，现在是二十三点二十三分。谢谢啊，没事。在这儿啊，因为刚才那车我没有调完。可是，你愿意陪我调完这支舞吗？现在是二零二一年八月六号二十三点二十五分，你在我身边，这一切我都记得。如果历史可以改变，他们从这一刻就已经改变了。既然我都记得，他们从此以后，我绝不会忘记。
手，说出誓言。我怎么又回来了呢？乌月，乌月，乌月，美女啊，需要帮忙吗？小花啊，那个乌玉他在吗？乌玉，啊，他不在我这儿啊你？你怎么知道我认识他？我怎么不知道你认识他？他每天在你这儿修车，我怎么会不知道啊？啊，嗨，我说的是于哥，于哥他去哪儿了？我们这儿都没有叫吴哥的，你别跟我闹了，就是你那个初中同学吴玉，他去哪儿了？到底？我们已经很久没联系了，你到底是谁呀、啊？你怎么知道我们哪儿同学呀、啊？别跟我开玩笑了，我找他着急事儿、哎哎。不是，我根本就不认识你啊！你不认识我？嗯，我是谭角啊。你怎么可能不认识我呢？我我我在你这儿办过卡，我们两个还见过很多次，你怎么会不认识我呢？那就更不可能了，我这总共才办出来三张卡，不可能。我现在就跟他打电话。你最好是有什么人命关天的大事。我揍你哦！你在忙什么嘛？我要考雅思的呀，大姐。你不是考过了吗？你以为雅思这么好考啊？你快说快说说，说完了我要回去复习。雨，你说的没错，时间旅行是真实存在的。当然了，速度超过光速就能实现时间旅行。虽然这个地球上无知的人类还是很多，但我相信宇宙中一定有它的存在，一定是这样。嗯，你把我叫到这儿来，不会就是为了陪你开脑洞吧？不是，我去过了。对，对不起，对不起，对不起，对不起。哎呀，你没事了？但你刚刚那个低头窃窃私语的那个样子，真的很像个神经病。雨月，你听我说，我不是跟你开玩笑的，我是认真的。啊，这一切真的发生在我的身上了。你确定你没做梦啊？我确定，我回到那艘船上了。哪艘船
，就是那个很神秘的游轮啊。我回到那艘船上，待了一天，我又回来了。我非常的确定，我这次绝对不是在做梦，因为我是跟乌玉一起回去的。谁？乌玉，就就是那个男主角。哦，他呀，你记得他？记得啊，他不就是你在船上那个失败的艳遇吗？你说你是不是对人家有什么小心思？怎么隔了一年又梦到他了？隔了一年？你没在大理见过他吗？没有。今天几号？呃，十九号。几月？八月。八月十九。现在是二零二二年的九月五。距离钻石星辰号起航已经过去一年了，那还是二零二二年？当然啊，你到底怎么了？啊？时间居然提前了，所以说，我跟乌玉还没有重逢呢。嗯，怪不得小华也不认识我。什么乱七八糟的呀、啊！你从头一件一件说行不行？所以说你现在也还没有撞上沈时燕的车。沈时燕，她不是你的相亲对象吗？跟我有什么关系啊？哎呀，完了，这一切都乱了。小丽丽啊，乌庙，对呀，乌庙。怎么了？怎么了？失踪？难道这个世界真的改变？